ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಸರ ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಗಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಪೀಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗನ ಹೀಗೆ ಸೀಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ದು ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೆನ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಭಾಗನ 
ನಾವು ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ದಾಗ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸೋ ಕೊಳವೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಳವೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಪಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಎಳೆನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ಅಥವಾ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸನ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾದ ಪದರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಜೋಡಣೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯತಾಕಾರವು ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು